नमस्कार मी निवेदिता निवीज रेसिपी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे जर तुम्ही पहिल्यांदाच माझ्या चॅनल ला व्हिजिट करत असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईकचं बटन क्लिक करा लोणी स्पंज दवनगिरी डोसा बनवण्यासाठी मी इथे तीन ग्लास तांदूळ घेतलेत कुठलाही तांदूळ वापरू शकता एक ग्लास उडदाची डाळ घेतलेली आहे तिनास एक असं मेजरमेंट ठेवायचं जर तुम्ही तीन वाटी तांदूळ घेतले तर त्याच वाटीने एक वाटी डाळ घ्यायची तर इथे मी हा ग्लास वापरलेला आहे तर ह्याच ग्लासने मी तीन ग्लास तांदूळ घेतले आहेत म्हणून मी हा एक ग्लास ही डाळ यूज करत आहे हे तिनास एक प्रमाण जर व्यवस्थित तुम्ही घेतलं तर दोषे किंवा कुठलाही उडपीचा पदार्थ हा बिघडणार नाही तर आता आपण काय करूया जी ही मी डाळ घेतली आहे एक ग्लास ती तांदूळ मध्ये आपण टाकून देऊया आता आपण हे मिक्स करूया डाळ तांदूळ त्यामध्ये आपण अर्धा चमचे आपल्याला मेथीचे दाणे टाकूया त्याने ज्याने दोषाला छान चव येते मेथीचे दाणे खूप नका टाकू नाहीतर दोषाला कडबटपणा येईल एक अर्धा चमचा इनक होता आता हे आपल्याला व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे क्लीन करून घ्यायचं आहे डाळ तांदूळ जेणेकरून तांदळात किंवा डाळीमध्ये कुठला कचरा राहिला असेल तर तो पाण्या वाटे निघून जाईल त्यामुळे हे दोन ते तीन वेळेस कमीत कमी व्यवस्थित आपण धुवून घेऊया आता हे पाणी आपण साईडला टाकून करूया आता मी दोन तीन वेळेस दहा तांदूळ व्यवस्थित धुवून घेतला आहे आता बेसिकली आपल्याला हे भिजू घालायचे तर त्यामध्ये आता आपण पाणी टाकणार आहोत पाण्याचं असं काही स्पेसिफिक प्रमाण नाही आहे तांदूळ बुडतील किंवा त्यापेक्षा जास्ती पाणी टाकलं तरी चालेल आता हे झाकून आपण कमीत कमी पाच ते सहा तासाला भिजू देऊया एक सहा तास झाले मी हे भिजत ठेवलं होतं आता एक्स्ट्राचं पाणी आपण एका बाउल मध्ये काढूया हे एक्स्ट्राच जे पाणी आहे ते फेकून नका देऊ ते तुम्ही झाडांना पण टाकू शकता आता मी तांदळामध्ये थोडं पाणी राहू दिले आपल्याला मिक्सर मधनं ह्याची एक पीठ पेस्ट तयार करून घ्यायची वाटून घ्यायचं ह्याला त्यासाठी आता एक बाउल घेते मी अजून एक त्यामध्ये एक कप पोहे टाकते हे मी नॉर्मल आपण जे ब्रेकफास्ट साठी युज करतो तेच पोहे घेतलेले आहेत जाडे पोहे त्याच्याऐवजी तुम्ही कागदी किंवा पातळ पोहे घेतले तरी चालतील आता हे आपल्याला भिजू घालायचे एक आठ ते दहा मिनिट पोह्यामुळे डोसा हा हलका फुलका होतो त्यामुळे मी पोहे वापरत आहे आता एक ह्यातलं एक एक्स्ट्राचं पाणी पण अगदी थोडस काढून घेऊ आपण आणि हे पोहे पण एक सॉफ्ट होईपर्यंत एक आठ ते दहा मिनिट असेच भिजत ठेवूया आणि भिजल्यानंतर आपल्याला हे जे पोहे आणि डाळ तांदूळ हे एकत्र मिक्सर मधनं वाटून घ्यायचं आहे आता डाळ तांदूळ पोहे मी एकत्र मिक्सर मधनं वाटून घेतलेला आहे थोडस घट्टसर ठेवलंय पीठ डोसा करताना त्याची कन्सिस्टन्सी आपण ऍडजस्ट करूया आता आपल्याला हे झाकून कमीत कमी आठ ते दहा तास फर्मेंट होण्यासाठी ठेवूया सध्या उन्हाळा आहे आठ ते दहा तास इनफ होतात थंडीच्या दिवसात तुम्ही हे करणार असाल तर किंवा तुम्ही स्वतः थंड हवामानाच्या ठिकाणी राहत असाल तर दहा ते बारा तास हे फर्मेंट होण्यासाठी लागेल पण सध्या उन्हाळा आहे त्यामुळे एक आठ ते दहा तास आपण हे फर्मेंट होण्यासाठी ठेवून देऊया किंवा ओव्हरनाईट ठेवलं तरी चालेल आता मी आठ तास हे पीठ व्यवस्थित फर्मेंटेशन साठी ठेवलं होतं आता व्यवस्थित फर्मेंट झालेलं आहे तुम्ही पाहू शकता मस्त छान पैकी साईज पण डबल झाली आहे पिठाची आणि जाळी पण खूप छान आलेली आहे आता कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करूया एक थोडं पाणी टाकत टाकत ऍडजस्ट करायची आहे एकदाच पाणी नाही टाकायचं आहे जर बॅटर पातळ झालं तर दोषे नाही बनणार त्यामुळे की थोडं थोडं पाणी टाकूया आपण आता अजून थोडं पाणी टाकूया इथे मी आतापर्यंत एक कप पाणी टाकलंय साधारणपणे तर व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आता इथे आपण चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत साधारण एक दीड चमचा चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला इथे आणि मिठासोबत दोन ते तीन चमचे तेल पण टाकूया बॅटर मध्ये जेणेकरून डोसा हा असा लुसलुशीत होईल आता एक दोन तीन चमचे तेल टाकलंय मी आता व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला हे आता इथे मी घरचं लोणी घेतलेलं आहे अर्थात लोणी डोसा बनवतोय आपण तर लोणी नसेल तर तुम्ही बटन वापरू शकता पण लोण्यामुळे खूप छान टेस्ट येते दोषाला काही हरकत नाही लोणी नसेल तर त्यावेळी तुम्ही बटर पण वापरू शकता आता इथे हे बॅटर तयार आहे तर आता आपण एक क्विक मध्ये जी आपण दोषासोबत भाजी सर्व करतो बटाट्याची त्याची रेसिपी पाहणार आहोत एक झटकीपट पाहूया त्याला लागणारं साहित्य पाहूया आधी आपण तर आता मी इथे दोन ते तीन मेडियम साईजचे बोट्या जे आलू असतात ते उकडून 
त्याला मॅश करून घेतलेला आहे हाफ मॅश केलेत हाफ मी पीसेसमध्ये कट केलेत पाच ते सहा हिरवी मिरची घेतली आहे कोथिंबीर कडीपत्ता आलं लसणाचा क्रश हळद एक चमचा जिरे घेतलेले आहेत एक चमचा मोहरी घेतलेली आहे तेल आणि चवीपुरतं मीठ एक पॅन गरम करत ठेवलाय त्यात दोन चमचे तेल टाकूया तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आहे मग त्यामध्ये मोहरी टाकूया जशी आपण नॉर्मल तडका देतो अगदी त्या पद्धतीने नॉर्मली दोषा बरोबर आपण बटाट्याची भाजी आणि खोबऱ्याची चटणी सर्व करतो तर खोबऱ्याच्या चटणीचा व्हिडिओ ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर आहे तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते मोहरी व्यवस्थित तडतडली आहे आता जिरे टाकूया आपण जिरे व्यवस्थित फुलू देऊया त्याचबरोबर हा आठ ते दहा पानं कळीपत्त्याची टाकूया आपण आणि त्यासोबत आलं लसणाचा क्रश टाकूया आलं लसणाचा क्रश हा एक अर्धा सेकंद परतून घेऊ जेणेकरून आल्या आणि लसणाचा उग्र वास निघून जाईल आता व्यवस्थित परतून झाला तर हिरवी मिरचीचे तुकडे टाकू नॉर्मली बटाट्याच्या भाजीमध्ये जी आपण दोषा बरोबर सर्व्ह करतो त्या भाजीमध्ये हिरवी मिरची आलं लसणचा क्रश किंवा ठेचा वापरला जातो पण मी इथे हिरवी मिरचीचे तुकडे वापरतीये माझा मुलगा हिरवी मिरची खात नाही तर मग मला हे हिरवी मिरचीचे तुकडे बाजला करून त्याला भाजी देता येते म्हणून मी तुकडे टाकत आहे जर तुम्ही क्रश किंवा ठेचा खात असतील तुमचे मुलं तर ते टाकला तरी चालेल आता थोडीशी हळद टाकून मी हे व्यवस्थित परतून घेते कच्चा स्वाद जाईपर्यंत हळदीचा आता हळद परतून झालेली आहे तर उकडलेला बटाटा टाकूया आपण जो मी हाफ मॅश करून घेतला होता आणि अर्ध्या बटाट्याच्या अशा मी फोडी ठेवल्या होत्या आता आपण ह्या स्पॅचुल्याच्या साह्याने ह्याला मॅश करूया चवीपुरतं मीठ टाकूया आता परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया पूर्ण बटाटा आता इथे बटाटा मिक्स झाला आहे भाजी बनवून तयार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया गार्निशिंगसाठी तर इथे बटाट्याची भाजी तयार आहे खोबऱ्याची चटणीचा व्हिडिओ ऑलरेडी आहे जसं की मी आधी सांगितलं त्याची डिस त्याची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक अटॅच करते आता आपण दोसे बनवायला घेऊ इथे दोसे बनवायला घ्यायचं आहे आपल्याला तर त्यासाठी मी इथे तवा गरम करत ठेवला आहे एक थोडस तेल टाकू आपण त्यावर व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं आहे तेल सगळ्या बाजूनी तव्याच्या आता तेल इथे व्यवस्थित स्प्रेड झालेलं आहे तुम्ही पाहू शकता आता आपण टिश्यू पेपरच्या मदतीने हे वाईप करून घेऊया तव्यावरचं ऑइल त्याने काय होईल दोषाला जो रंग आहे तो खूप छान येईल त्यामुळे तेल इथे व्यवस्थित वाईप करून घ्यायचं आहे आधी आता एक दीड पळी पीठ घ्यायचं आहे आणि तव्याच्या मधोमध त्याला सोडायचं आहे मधोमध टाकायचं आहे तव्याच्या एक ते दीड पळी बॅटर घ्या आणि हलक्या हाताने पळीच्या मागच्या बाजूनी त्याला गोल आकारामध्ये फिरवत जायचं आहे अगदी ह्या पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता खूप हलक्या हाताने करायचं आहे हे सगळं हा डोसा साईजने थोडा लहान असतो आणि त्याची जाडी बऱ्यापैकी असते म्हणजे पातळ नसतो हा डोसा तर इथे पीठ टाकलं की लगेच मस्त जाळी तयार झालेली आहे पाहू शकता तुम्ही म्हणजे याचा अर्थ पीठ हे व्यवस्थित फर्मेंट झालेलं आहे तर आता इथे मी घरचं लोणी वापरतीये जसं की मी आधी सांगितलंय घरच्या लोणीमुळे खूप छान टेस्ट येते दोषाला तर तुम्हाला शक्य असेल तर एकदा जरूर तुम्ही घरचं लोणी वापरून हा डोसा करून बघा तोंडात टाकलं की लगेच विरघळतो इतका मऊ आणि लुसलुशीत लागतो जर शक्य नसेल घरचं लोणी वापरणं तर बटर वापरलं तरी चालेल तर आता आपण काय करू इथे व्यवस्थित लोणी हे स्प्रेड करून झालेलं आहे तव्यावर आता आपल्याला हे पलटी करायचंय वरचा भाग पूर्णपणे ड्राय जोपर्यंत दिसत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे पलटी करायचं नाहीये तर इथे पूर्णपणे ड्राय दिसतोय वरचा भाग तर आता आपण पलटी करूया आता हे दोन्ही साईडनी आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचंय तर एक दोन मिनिटं आपण दुसऱ्या साईडनी पण ह्याला भाजून घेऊया नॉर्मली पेपर डोसा जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा तो एका साईडनेच भाजून घेतो आणि त्याला फोल्ड करतो पण लोणी डोसा हा थोडासा जाडसर असतो त्यामुळे ह्याला दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित भाजून घेणं हे खूप महत्वाचं आहे नाहीतर पीठ हे कच्च राहतो तर एक दुसऱ्या बाजूनी पण एक एखाद दोन मिनिट भर त्याला व्यवस्थित मिडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे आता मी इथे दोन मिनटं झालेली आहेत व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे आता आपण काय करूया हा डोसा पलटी करूया तुम्ही पाहू शकता मस्त कलर आलाय आणि जाळी तर खूप सुरेख आली आहे तर आता एका प्लेटमध्ये आपण हा डोसा काढूया आणि अगदी ह्याच पद्धतीने दुसरे डोसे बनवून घेऊया
आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर सबस्क्राईबच्या बाजूला बेल बटन आहे त्यालाही प्रेस करा जेणेकरून मी कधीही नवीन व्हिडिओ अपलोड करील तर त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल धन्यवाद